அஸ்லாமு வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனலில் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச மட்டன் பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ஒன் கேஜியில் எப்படி மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதுன்னு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இருந்தாலுமே நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் அதிகமான குவான்டிட்டி செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நான் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டரை கிலோ அளவுக்கு மட்டன் பிரியாணி செய்ய போகிறேன் ரெண்டரை கிலோ மட்டன் பிரியாணியில் ஒரு இருபது பேர் வந்து தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இப்போ சப்போஸ் ஃபேமிலியாக இருந்தீங்கன்னா குழந்தைங்களாக இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இருபத்தஞ்சி பேர்கிட்ட சாப்பிட்லாம் இந்த பிரியாணி வீடியோ வந்து நான் பக்ரீ டைமில் எடுத்தது அந்த டைமில் என்னால் போட முடியல பக்ரி எதுவும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் அவ்வளோவா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது நான் போடலை ஸோ ஏதாச்சும் ஃபெஸ்டிவல் வந்தால் போட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் சரி இப்போ வாங்க ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புமே மிஸ் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஒரு பர்ஃபெக்டான பிரியாணி செய்யறதுக்கு நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் சொல்ல போறேன் பாருங்க நல்ல ஒரு ஹெவி பாட்டம் பேன் எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் சேர்க்கிறேன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கீ சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நாலஞ்சு பீஸ் பட்டை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க பிரியாணிக்கு எண்ணெய் அதிகமாக சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் பட் ரொம்ப அதிகமாகவும் சேர்க்கக்கூடாது நான் சொன்னது வந்து கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரெண்டரை கிலோ ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கிலோ வெங்காயம் சேர்க்கணும் வெங்காயம் நல்லா தின் ஸ்லைசஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்தா தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து பிரியாணிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏதாச்சும் ஸ்லைஸர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா உங்களுக்கு தின்னாக கிடைக்கும் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சும் எடுக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பிரியாணிக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மூடி வச்சு வதக்கினீங்கன்னா வாசனை வெளியில் போகாமல் இருக்கும் பிரியாணியோட டேஸ்ட் இந்த ஆனியன் வதக்கிறதுல தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு தடவை செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்காச்சும் நல்லா வதக்கணும் அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் மட்டன் எப்படி பார்த்து வாங்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு முழு லெக் பாட்டாக பார்த்து வாங்கிக்கணும் மட்டன் இப்படி வாங்கினா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது ரெண்டரை கிலோ அரிசிக்கு நான் ரெண்டரை கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கிறேன் ரைஸ் குவான்டிட்டிக்கு ஈக்குவலாக தான் மட்டனும் எடுக்கணும் இப்போ மட்டனையும் ஒரு 10 டு 15 மினிட்ஸ்க்கு இந்த ஆயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி நீங்க டேஸ்ட் பண்ணும்போது லைட்டா உப்பு கரிக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தாதான் ரைஸ் குக் ஆயிட்டு வரும்போது சரியா வந்துரும் மட்டன் பாருங்க நல்ல ஃப்ரை ஆய் இந்த அளவுக்கு டார்க் ब्राउन கலருக்கு வந்திருக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு 25 பீஸ் கிட்ட சேர்த்திருக்கேன் பச்சை மிளகாவோட டேஸ்ட்டை தான் பிரியாணிக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒரு கட்டு புதினா ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதுவும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் புதினாவும் கொத்தமல்லி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ ஒரு கிலோ தக்காளி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து வெங்காயத்தோட கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்க்கணும் தக்காளியும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சில பேர் வந்து மஞ்சள் தூள்லாம் சேர்க்க மாட்டாங்க பட் சேர்க்கறதால தப்பு கிடையாது இது உடம்புக்கு நல்லது தான் மிளகாய் தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க மல்லித்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இது டோட்டலி ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு மல்லித்தூள் வேணான்னா நீங்கள் சேர்க்காதீங்க பட்
இதோட ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் இது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க வெளியில் கிடைக்கிற ரெடிமேட் மசாலா இதுக்கு கண்டிப்பாக சேர்க்கக்கூடாது நம்ம வீட்டில் அரைச்சி சேர்த்தா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மசாலா வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது இப்போ மசாலோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ மசாலால என்ன இந்த மாதிரி நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் ஒரு ஹாஃப் கேஜி அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரே ஒரு பெரிய லெமனோட ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன லெமனாக இருந்தால் ரெண்டு லெமனோட ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எவ்வளோ தண்ணி சேர்க்க போகிறோம்னா மட்டனும் ஃபஸ்ட்டு வேக வைக்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ மட்டனுக்கும் அரிசிக்கும் சேர்த்து ஒரு நாலு லிட்டர் தண்ணி நான் சேர்க்க போகிறேன் மட்டன் வெந்து வரத்துக்கே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் இல்லையா ஸோ மட்டன் வெந்து அதுக்கப்புறம் அரிசி வேகிறதுக்கு தண்ணியோட மெஷர்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் சப்போஸ் நீங்கள் மட்டன் ஆல்ரெடி வேக வச்சு இதில் சேர்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்க்கணும் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்தா போதும் தண்ணியோட மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் இந்தியா கேட் கிளாசிக் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஜீரக சம்பா ரைஸில் செஞ்சாலும் இதே மெஷர்மெண்ட்டே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதை நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க மட்டன் நல்லா குக் ஆகட்டும் இப்போது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் நான் செக் பண்ணுறேன் சில மட்டன் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் சில மட்டன் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் இப்போ மட்டன் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணலாம் இப்போவே எங்கள் வீடு ஃபுல்லாக செம்ம வாசனையாக இருக்குங்க மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிருந்தேன் இப்போ தண்ணிலாம் நல்லா வடிச்சுட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பிரியாணி போட் எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்னோடய ஈத் வ்ளாக்ல கேட்டிருந்தீங்க நான் அதுக்குன்னு ஒரு தனி வீடியோவே போட்டிருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் நான் ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இது பொறுமையாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் இது தான் பிரியாணிக்கு நீங்கள் அரிசி வடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் மசாலாவில் சேர்க்கலாம் அந்த மெத்தடில் செய்கிற ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் ரம்சான் பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு அதோட லிங்க்கும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் பிரியாணிக்கு செய்கிற எல்லா சைட் டிஷ்ஷும் நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் கத்திரிக்காய் பச்சடி வெங்காய பச்சடி தால் சா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் நிறைய போட்டிருக்கேன் எல்லா லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நான் இது வரைக்கும் போட்ட எல்லா பிரியாணி வீடியோக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இப்போது டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போது இது ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா லெவல் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம தம்ல போட்டுடலாம் அடியில் பழைய தோசை கல்லை வச்சுட்டு மேலே இந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சுருங்க இந்த பாட்டுக்கு மேலே ஒரு வெயிட்டான பாத்திரத்தில் நல்ல தண்ணி பிடிச்சி மேலே வச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேம்லேயும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேம்லேயும் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அது வரைக்கும் இது டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது அப்படியே தம்லேயே இருக்கட்டும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னொரு சைடு வந்து கத்திரிக்காய் பச்சடியும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இது கல்யாண வீட்டில் செய்கிற மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ரெண்டு தடவை இந்த ரெசிபி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இந்த டைம் காட்டலை இப்போ பிரியாணி நல்லா தம் ஆகி நல்லா வாசனை வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் தம் ஆகி கேஸ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா கரெக்டாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் வா ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக செம்மையாக இருக்குல்ல நான் சொன்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான பிரியாணி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் 
உங்கள் வீட்டு ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸில் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்ச எல்லாருமே ஆசாத்துங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே உங்களை பாராட்டுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சுட சுட மட்டன் பிரியாணி நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் இப்போ வாங்க சர்வ் பண்ணிடலாம் பிரியாணி நல்லா ஆவி பறக்க பறக்க இருக்கு அதுவும் வாழை இலையில் சாப்பிடும் போது அதோட டேஸ்ட் இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்கும் இது பார்க்கும் போது எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக மவுத் வாட்ரிங்காக இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ உடனே நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிடுங்க இது கூட கத்திரிக்காய் பச்சடியும் வச்சாச்சு தயிர் பச்சடி ஸ்வீட்டில் வந்து சேமியா பாயசம் செஞ்சிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் குரில்டு சிக்கனும் செஞ்சிருந்தோம் இந்த ரெசிபி ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டாச்சு உங்களுக்கு வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதில் இருக்கிற எல்லா டிஷ்ஷஸுமே பார்க்க செம்ம மவுத் வாட்ரிங்காக இருக்குது இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு பெரிய தம்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல ரெசிபிஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் எப்போவுமே பார்த்துட்டே இருக்கணுன்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்